Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das aufgebrauch Video für die Monate März und April. Und zwar im Bereich Haushalt. Ich mache ja das Haushaltsaufgebrauch Video nur noch jeden zweiten Monat, da es sich einfach lohnt, es jeden zweiten Monat nur zu machen, weil es jeden Monat eben zu wenig wäre. Aber jeden zweiten Monat, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe hier Produkte von mir, aber auch von meiner Schwester und auch von meiner Mutter dabei, die ich euch gerne vorstellen möchte. Es ist relativ viel geworden. Ähm, und ich würde einfach sagen, ich starte direkt, wünsche euch viel Spaß beim Video und los geht's. Und ich starte mit der Kategorie Wäsche. Und da haben wir einmal von Familie Aktiv das ähm, Waschpulver aufgebraucht. 65 Wäschen sind drin, ist die Eigenmarke von Lidl und das kaufen wir eigentlich immer wieder nach. Wir haben das jetzt auch nochmal da. Und dann noch ein großes, da weiß ich aber gerade die Firma nicht. Auf jeden Fall verwenden wir das halt momentan. Und das ist sehr, sehr gut, es reinigt gut, es löst sich gut auf und ja, passt kaum ins Bild, aber das verwenden wir immer. Dann einmal von Domol der Hygienespüler, das ist hier der pinke, der ist ohne Parfum, ohne Farbstoffe, eben auch für Baby- und Kindertextilien geeignet. Und ähm, den verwenden wir ungefähr, also allgemein Hygienespüler verwenden wir ungefähr, ich glaube jetzt knapp seit einem Jahr, ich bin mir gar nicht sicher. Und ähm, ja, seitdem finden wir persönlich ist unsere Weste frischer und sie riecht nicht mehr so schnell und das mögen wir sehr, sehr gern. Es ist eigentlich egal, welche Marke, ich persönlich bevorzuge im Presan. Ähm, von der Wirkung her sind natürlich alle gleich. Dann haben wir einmal hier von Kuschelweich den Sommerliebe aufgebraucht mit 57 Wäschen. Das war hier dieser gelbe von Kuschelweich. Den lieben wir, also der gelbe und der orange von Kuschelweich sind super. Sommerliebe und karibischer Traum heißen die. Super Produkt. Wir wechseln immer sehr gern zwischen Kuschelweich und Vanell. Wir haben jetzt glaube ich auch noch zwei Lenore da, die wollten wir jetzt mal testen. Momentan haben wir aber von Vanell den ähm, Mandelblüte, der ist aber auch schon halb leer. Den und dann hat meine Schwester eben noch ähm, zwei aufgebraucht und hat sie mitgebracht, dass ich sie euch zeigen kann. Und zwar einmal von Kuschelweich, der karibische Traum, den habe ich ja gerade erwähnt. Mögen wir alle sehr, sehr gern und ja, von meiner Schwester tatsächlich sogar der liebste Weichspüler. Dann einmal von Lenore, der Sommerbrise hat sie aufgebraucht. Ich denke, den fand sie gut, dazu weiß ich jetzt nichts. Aber ich denke, wenn sie nichts Negatives gesagt hat, wird er ihr gut gefallen haben. So, dann kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie und zwar der Kategorie Toilette. Und hier habe ich einmal von WC Ente den Zitrusreiniger leer gemacht, den mag ich sehr, sehr gern. Ich mag das einfach sowohl vom Duft her als auch ähm, von der Flasche her. Also es ist ein sehr, sehr guter Kopf, mit der kommt man wirklich gut unter den Rand. Ich habe jetzt momentan von Frosch einen mit Zitrus, habe dann noch von WC Ente eine Minze und würde mir sehr, sehr gerne von Frosch den Himbeere dann mal noch kaufen. Da warte ich jetzt erstmal ein bisschen ein paar aufgebraucht habe. Und ja, mag ich auf jeden Fall gerne. Und mein Favorit wäre aber von WC Ente die Minze. Und meine Mutter hat verwendet von 00 WC Aktivgel in Fresh Green. Ähm, ja, verwendet sie eigentlich meistens von 00, weil die einfach, glaube ich, ein Ticken günstiger sind wie die von WC Ente. Aber ich finde die persönlich nicht gut. Meine Mutter mag die aber gerne. Dann einmal von Denk mit die WC Duftsteine in Flower Splash. Und ich war ja eigentlich nie der große Fan von diesen günstigen WC Steinen. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich momentan sehr enttäuscht bin von WC Frisch aus dem gleich genannten Grund. Also ich werde euch gleich noch einen zeigen und würde mir tatsächlich die von Denk mit wieder nachkaufen. Die halten sehr, sehr lang, die duften sehr angenehm und meiner Meinung nach war die Toilette auch trotzdem sauber, obwohl es günstige sind. Und hier habe ich eben einen von WC Frisch und zwar aus der Urlaubsträume LE, das gibt es ja immer im Sommer, die Variante Hawaii. Und es sieht ganz schön aus, sind eben grüne und pinke Kugeln und es ist mir in letzter Zeit relativ oft aufgefallen bei WC Frisch, dass die Kugeln sehr, sehr schnell so aufgeweicht werden vom Wasser, dass sie eklig auslaufen und dass sie auch irgendwie nicht mehr gut reinigen, weil sie total austrocknen. Ich weiß nicht, woran das ja, liegt. irgendwie hat das nicht funktioniert. Also die laufen dann eklig aus und es sieht einfach nicht mehr schön aus und deswegen habe ich den tatsächlich, glaube ich, nach eineinhalb Wochen rausmachen müssen, weil der einfach nicht mehr funktioniert hat. Dann natürlich auch Toilettenpapier. Und da hatte ich einmal von Sanft und Sicher das Toilettenpapier Limited Edition 3 Lage, 150 Blatt, 8 Rollen. Finde ich wirklich gut, die von DM kaufe ich ja immer wieder nach, die limitierten Varianten. 
Und dann habe ich mir ja im März bei Müller mitgenommen von Softstar das Limited Edition Toilettenpapier. Auch dreilagig, auch 8 Rollen und auch 150 Blatt. Und hier muss ich sagen, die sind süß vom Print und die waren auch genauso günstig bzw. genauso teuer wie die von DM. Aber ich finde die nicht so weich wie die von DM. Deswegen, ich würde die mir im Notfall wieder nachkaufen, aber ähm, müsste es jetzt nicht unbedingt nochmal haben. Und dann einmal noch feuchtes Toilettenpapier. Das seht ihr auch mittlerweile relativ selten. Früher habt ihr das wirklich in jedem Haushaltsaufgebrauch-Video gesehen. Mittlerweile benutze ich das nicht mehr so häufig. Das ist jetzt von Lidl gewesen, von Floralis. War ich uns sicher, dass Sensitive 70 Tücher waren hier drin. Finde ich super. Habe ich, glaube ich, auch noch eine Packung da. War eben Doppelpack. Und momentan habe ich jetzt aber welche von Sams und Sicher. Also von der M mit Shea Butter in Verwendung. Die mag ich auch sehr gern. Und ja, aber die von Lidl fürs kleine Geld sind wirklich auch super. Dann habe ich hier einmal noch von Denk mit das Hygienespray, Desinfektion leer gemacht. Verwende ich fürs Bad hauptsächlich. Dann von Frosch einmal den Zitrus Duschen Badreiniger. Ähm, normalerweise kaufe ich ja da ganz gern den Nachfüllpack und fülle das immer wieder nach. Jetzt war ich aber im Müller im März und da gab es den Nachfüllpack nicht, sondern da gab es die große Sprühflasche mit, ähm, ich glaube, da waren 50 Milliliter mehr drin. Die habe ich mir dann gekauft. Aber auf jeden Fall mag ich das im Allgemeinen sehr, sehr gern. Ich finde den wirklich gut vom Duft her. Ich finde, der ist nicht so aggressiv. Und dann habe ich hier von Denk mit zwei von diesen Duftgel leer gemacht. Und zwar einmal Ocean Fresh. Das stand in der Dusche. Und Flower Fantasy stand eben im Bad. Ähm, ich finde die nicht schlecht. Ich finde die halten von der Duftintensität nicht so lange an wie die flüssigen. Aber sie halten im Allgemeinen länger, weil das Gel einfach länger braucht, bis es austrocknet. Aber im Allgemeinen würde ich mir tatsächlich weder die Duftgel noch die flüssigen nachkaufen. Weil ich finde halt, bei den flüssigen, das riecht man drei, vier Tage und dann riecht man es nicht mehr. Und irgendwann ist das halt einfach leer. Und bei diesen Gelen hier ähm, riecht man es vielleicht zwei Tage sehr intensiv und dann schwächt es immer mehr ab. Also ja, würde ich mir beide eher nicht nachkaufen. Ich finde es halt einfach immer nur sehr schön als Deko. Und dann einmal von Priel von meiner Mutter das Sensitive Spülmittel Aloe Vera mit Vitamin E. Sie findet, die Priel Spülmittel gehen relativ schnell leer. Sie ist eher der Ferry Benutzer. Dann stellvertretend für alle Haushaltshandschuhe von Profissimo in Mittel, die ich verwendet bzw. ausgetauscht habe, steht hier diese Packung. Ich mag die, die haben einen langen Schaft. Die sind super angenehm zu tragen. Die sind nicht so extrem eng. Ähm, ich mag die. Kaufe ich mir immer wieder nach. Und dann kennt ihr auch von mir zweimal die Denk mit feuchten Allzwecktüchern und Granatapfel. Gibt es ja jetzt so nicht mehr. Es gibt ja das Limette Basilikum, die finde ich übrigens ganz gut. Ähm, muss sie aber auf jeden Fall noch weiter testen. Aber Granatapfel kaufe ich mir immer wieder nach im Winter und mag ich sehr gerne. Und im Bad verwende ich ja eigentlich immer von Denk mit die feuchten Allzwecktücher und pure Frische. Da habe ich jetzt aber von Blink, die mit Limette und Minze glaube ich sind die, die von Denk mit kaufe ich immer wieder nach. Die von Blink finde ich jetzt tatsächlich vom Duft her sehr schwach. Aber da werdet ihr auf jeden Fall auch dann im Juni mehr darüber erfahren. So, ähm, dann meine ganzen Taschentücher und Kosmetiktücher, die ich leer gemacht habe. Und zwar zu allem eben aus dem Bad, wo die Dusche drin ist. Hier diese von Ebelin. Ja, die finde ich ganz gut, um das Gesicht nach dem Duschen abzutupfen. Reichen die vollkommen aus. Für die Nase würde ich sie jetzt nicht verwenden. Aber die finde ich schön, die sind schön schmal, die sind schön dünn und ja, mag ich gerne. Und tatsächlich zweimal von Ebelin die 200 Kosmetiktücher tücher aus dem Bad. Wie gesagt, das sind jetzt auch von zwei Monaten Packungen, deswegen zweimal. Dann war ich ähm, im April und im März etwas krank. Also ich, mich hat es glaube ich im März, ich glaube es war auch Anfang oder Ende März, hat es mich relativ stark erwischt gehabt. Und jetzt Ende April, ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme noch etwas hört, hat mich auch wieder erwischt. Ähm, ja, eine dicke Erkältung hat mich erwischt und ich habe in der Zeit wirklich viel Taschentücher verwendet. Deswegen sind es jetzt zu einem drei Boxen. Und zwar zweimal von Soft und Sicher die Recycling Taschentücher. Die kaufe ich ja immer wieder nach. Die sind hier in meinem Zimmer. Ich habe eine schöne Umverpackung und da sind die eben drin und da verwende ich die halt und ich mag die sehr gern. Und dann hatte ich mir hier einmal von Alouette die Taschentücher gekauft in Recycling. Und hier muss ich sagen, hier hat man es wirklich gemerkt. Also die Tücher waren so leicht bräunlich, die waren relativ hart. Also nicht so weiß, sondern relativ hart. Aber auch vollkommen okay und würde ich mir jetzt eher nicht nachkaufen. Aber da fand ich das Design halt etwas schöner wie von den von DM. 
Wie gesagt, ich habe die sowieso in der Umverpackung, deswegen ist es mir relativ egal. Und dann einmal noch von Soft und Sicher die Taschentücher in Balsam. Das sind 15 mal 9 Stück gewesen, vierlagig waren die und ja, fünf findliche Nasen habe ich viele verwendet, deswegen auch das ist leer. Und dann wie immer zum Schluss zeige ich euch ein paar Sachen der Wellensittiche. Ich muss sagen, ich habe die letzten Monate nicht so viel aufbewahrt, aber ähm, doch ein paar Sachen und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Und zwar einmal von Vitagraph den Vogelsand Sandy. Ähm, ich finde den im Allgemeinen sehr gut. Der ist wirklich sehr schön fein, sehr angenehm, der stäubt nicht so extrem, aber ist halt relativ teuer. Ich habe jetzt momentan von Pitti, glaube ich, heißt die Marke, ein Vogelsand da. Das sind, glaube ich, 4, 5 Kilo und der war relativ günstig und den finde ich eigentlich auch sehr gut. Den bekommt man aber, glaube ich, nur bei zu Plus. Ich bin mir aber da nicht sicher. Dann einmal von den Wellensittichen von Vitagraph Vitafit, den Vogeltrank mit Jod. Ich habe euch in den letzten Videos immer wieder gesagt, ähm, also in den letzten aufgebraucht Haushaltsvideos, als ich das gezeigt habe, habe ich immer wieder gesagt, es ist super wichtig, den Vögeln gesundes Wasser zu bieten und dass man eben darauf achtet, dass es sauberes, schönes, reines Wasser ist. Und das ist halt einfach Leitungswasser abgefüllt in der Flasche. Ja, ich habe nämlich neulich einen Bericht darüber gelesen, dass in Deutschland ist ja das reinste Wasser auf der Welt und man braucht sowas eigentlich gar nicht, weil in Deutschland ja auch sehr, sehr viel Mineralien in dem Wasser zugeführt werden. Und deswegen werden. Ähm, braucht man das nicht. Ich habe jetzt auch aufgehört, das zu verwenden, sondern nehme einfach Leitungswasser. Ich habe jetzt noch eine Flasche da, die ist, glaube ich, noch halb voll. Die verwende ich wirklich, wenn ich weiß, okay, gut, am nächsten Tag, du musst früh aufstehen, du kannst, hast wirklich kaum Zeit, denen was zu machen, dann verwende ich das, weil das kann man schon mal länger im Wassernapf drin lassen wie jetzt Leitungswasser, weil das einfach nicht so schnell absteht. Natürlich jetzt gerade, wenn es wieder heißer wird, täglich frisches Wasser, weil das verdunstet natürlich auch. Ähm, ich kaufe die also nicht mehr nach. Das gleiche gilt hier beim Nagertrank von Vitakraft. Ähm, hier verwende ich auch stinknormales Leitungswasser. Ähm, ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, gerade bei meinem Zwerghamster, dass der mehr trinkt, seitdem ich Leitungswasser verwende. Und dann will ich euch hier einmal von Multifit den Badesand empfehlen. Das ist der ein Chinchilla Badesand, also ein Sand, der sehr, sehr fein ist. Wenn ihr vorhabt, euch einen Hamster zu kaufen, ähm, dann bitte, bitte benutzt kein Vogelsand für Sandbad, sondern Badesand bzw. Chinchilla Sand. Gibt es in verschiedenen Firmen. Ich persönlich kann diese Firma hier sehr empfehlen, die ist relativ günstig. Das hier ist jetzt die kleine Variante mit einem Kilo. Diese Variante hier mit einem Kilo kostet, meine ich, 2,79, also knapp 3 Euro, sage ich jetzt mal. Und wenn man das überlegt, ist es ein Kilo für 3 Euro und man braucht, wenn man einen Hamster hat, schon relativ viel Sand, weil er das einfach benutzt und es gibt auch Hamster, die halt da eben reinpinkeln. Ähm... Ja, muss man das dann auch relativ oft tauschen bzw. durchsieben und das geht dann auch viel Sand verloren, dadurch, dass die Hamster das natürlich auch hin und her tragen. Und genau das war es auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, 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 dass dieses Video euch gefallen hat. Ich hoffe auch, dass es für euch okay ist, dass ich jetzt, jetzt nur noch jeden zweiten Monat abdrehe. Die Pflege wird wie immer jeden Monat kommen, aber der Haushaltsteil eben nur noch jeden zweiten Monat, dann ist der auch etwas länger und ja, man hat einfach ein bisschen mehr Produkte gesammelt. Und ja, ich hoffe aber trotzdem, dass dieses Video euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.